হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গুরুতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি বলবো ও রাশি বিজ্ঞান নিয়ে রাশি বিজ্ঞানের মধ্যে যে সংখ্যাগুরু মান রয়েছে সেই সংখ্যাগুরু মান নিয়ে আজকে আলোচনা করব আর একটি প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি প্রথম পর্বতে এ শর্ট টাইপের যে কোশ্চেনগুলো আসবে সেই কোশ্চেন নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব চার নম্বরের এর বট কোশ্চেন নিয়ে এই বট কোশ্চেন এন তিনটির মধ্যে থেকে দুটি বট কোশ্চেন আসে আর একটি বট কোশ্চেন অবশ্যই এই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসে এই রাশি বিজ্ঞান থেকে আর রাশি বিজ্ঞানের এই চার নম্বর ক্যারি করার জন্য তোমাদের অবশ্যই এই ভিডিওটিকে পুরো ওয়াচ করতে হবে তার আগে তোমরা যদি চ্যানেলকে এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে परीक्षा चले आसो एखान मोट राशि विज्ञान थे तीनटे कोश्चन आज जार मध्य दूटी करते हैं जार नम्बर था प्रत्येक चार नम्बर को थे मैं आठ नम्बर राशि विज्ञान थे जो यहाँ पूरा भिडियो व्च कर ये बुझे नीते पर तुम्हारे ओखान ए चार नम्बर पुरोपुर ही तुम्हारा क्यारि करते पर तो हमें इखने विस्तारित आलोचना करब ओ पुरो धर्ज धरे भिडियो देखो तुम्हारे आशा कर मैं ये राशि संख्यागुरु मान तुम्हारे को प्रब्लेम होना हाँ देखो द्रव्य नम्बर दिए दीचे को प्रत्येक द्रव्य नम्बर था नम्बर एखे चार आठ नम्बर नम्बर चार आठ नम्बर मध्य जे ये द्रव्यगुल रही है तर আর কতগুলো দ্রব্য রয়েছে নটি দ্রব্য রয়েছে ভালো করে বোঝো যে পরিসংখ্যা মানে কতগুলো দ্রব্য রয়েছে এখানে এ চার থেকে আট নম্বরের এ দ্রব্যের কতগুলো দ্রব্য রয়েছে আট নম্বরের মধ্যে দ্রব্য রয়েছে নখানা এরকমভাবে আট থেকে বারো নম্বরের দ্রব্য রয়েছে দশখানা আর বারো থেকে ষোলো নম্বরের মধ্যে যে দ্রব্য মানে বারো নম্বর ওর থেকে ষোলো নম্বরের মধ্যে যে দ্রব্য রয়েছে সেটি হচ্ছে এ কত আঠেরোটি এই এরকমভাবে প্রত্যেকটা ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে চোদ্দোটি কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে দশটি চব্বিশ থেকে আঠাশের মধ্যে হচ্ছে ছটি আর আঠাশ থেকে বত্রিশের মধ্যে তিনটি তাহলে সবচেয়ে বেশি কোথা কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে দ্রব্যটা বেশি আঠেরো দেখো আঠেরো যদি ভালো করে দেখি যে আঠেরোর মধ্যে দ্রব্যটা সবচেয়ে বেশি তাহলে কি এই ছকে প্রদত্ত ছকে মানে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যে এ সর্বাধিক ইকবার যে দ্রব্যটি রয়েছে সর্বা সবচেয়ে বেশি যে এ শ্রেণী শ্রেণী পরিসংখ্যা রয়েছে সেটি হলো কি আঠেরো সেটা সবার প্রথমে আমাদের লিখে নিতে হবে এ কি লিখবো ও প্রদত্ত ও ও পরিসংখ্যা বিভাজনে পরিসং পরিসংখ্যা বিভাজন তথ্যের সর্বাধিক সর্বাধিক পরিসংখ্যা পরিসংখ্যা হচ্ছে আঠেরো সবচেয়ে বেশি রয়েছে তারপরে এখানে লিখবো যে এ কোনটি শ্রেণী রয়েছে ঠিক আছে প্রদত্ত ও প্রদত্ত তথ্যের সংবলিত শ্রেণী সংবলিত শ্রেণী মানে এই যে সবচেয়ে বেশি যার পরিসংখ্যা আছে তার শ্রেণী কোনটি এই শ্রেণী এ কোনটা এখানে সেটা আমাকে এ লিখে দিতে হবে এ সংবলিত ও শ্রেণী শ্রেণী এখানে কোনটা দেখো এখানে শ্রেণী হচ্ছে এইটাই মানে এই যেটা সবচেয়ে বেশি রয়েছে তার শ্রেণীটা মানে বারো থেকে কত হচ্ছে ষোলো এটা হচ্ছে তার শ্রেণী এবার যখনই দেখো আমি এতক্ষণ ধরে অ্যাপ্লাই করেছিলাম যে এ আগে আগের ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি যে এ ওয়ান টু ইন্ডিভিজুয়ালি একটা দ্রব্যের সব থেকে বেশি যেটা থাকবে সেটা সংখ্যাগুলো মানবে কিন্তু এখানে যখন শ্রেণীর সিরিজ থাকবে তখন একটা আলাদা ফর্মুলা রয়েছে তার সেই ফর্মুলাটা আমাদের এর কমপ্লিটলি ফর্মুলাটা লিখে সেই মানটা বসাতে হবে সেই ফর্মুলাটা কি তো আমি এখানে লিখছি প্রদত্ত ও তথ্যের সংখ্যাগুরু মান কি সংখ্যাগুরু মান হচ্ছে এল প্লাস সব বলছি প্রত্যেকটার মানে বলবো এল প্লাস কি হচ্ছে এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো ও বাই কি হচ্ছে টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো মাইনাস এফ টু ইন টু এইচ দেখো প্রত্যেকটার মান আছে কি একদম একদম ঝড়ের মতো মুখস্থ করে দেখো যে এল ওয়ান প্লাস কি এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো এফ ওয়ান থেকে জিরো তারপরে দেখো নিচে যা লিখেছি সেটাই লিখেছি সাথে একটা টু আগে যোগ গুণ টু ইন্টু করে দিচ্ছি এফ ওয়ানের সাথে মানে টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো মাইনাস এফ টু এখানে একটা কি এফ ওয়ান আছে আর এফ টু থাকবে নিচে ইন্টু এইচ এর প্রত্যেকটার আমি মান বলবো আর এখানে লিখবো ও যে যেখানে এ বলে লিখবো যেখানে দেখো এখানে লিখছি যেখানে কোথায় লিখি এখানে লিখছি যেখানে 
দেখো এল ইকুয়াল টু কি এল হচ্ছে যে শ্রেণীটা মানে যে তথ্য সংবলিত যে শ্রেণী থাকবে সেই শ্রেণীর প্রথম মানে নির্ম যে সীমা সেই শ্রেণীর নির্ম সীমাটা হয়ে যাবে এল তাহলে এখানে এ এল কি হচ্ছে বারো কি বললাম যে সেই প্রদত্ত যে সংবলিত শ্রেণীটা থাকবে এ সেই শ্রেণীর নির্ম সীমা নির্ম সীমিটা হয়ে যাবে এল তারপরে দেখো এখানে এ এল এর পরে কি রয়েছে এখানে রয়েছে হচ্ছে এ এফ ওয়ান এফ ওয়ান কোনটা যেটা আমরা কি হচ্ছে সব থেকে বেশি পরিসংখ মানে পরিসংখ্যা সব থেকে বেশি যার পরিসংখ্যা সেটাই হচ্ছে এফ ওয়ান ভালো করে লক্ষ্য করো এইটা হচ্ছে এফ ওয়ান যেটা আমি ধরেছিলাম সর্বাধিক সে পরিসংখ্যা এটা এফ ওয়ান ঠিক আছে এফ ওয়ানের আগে ওয়ানের আগে কি আছে জিরো আসবে নিশ্চয়ই তাহলে এইটা হবে এফ জিরো ভালো করে দেখো যে প্রদত্ত ও পরিসংখ্যার আর আগের পরিসংখ্যা এফ জিরো মানে এফ ওয়ানের আগে এফ জিরো আছে এফ টু এর পরে কি এফ ওয়ানের পরে কি আছে এফ টু তাহলে খুবই ক্লিয়ার মনে রাখা যেটা আমার আর সবচেয়ে বেশি সেটা কি এফ ওয়ান ধরবো তার আগেরটা হবে এফ জিরো তার পরেরটা হবে টু মানে জিরো ওয়ান টু সিরিজেই থাকবে তাহলে এখানে কি এফ জিরো ইকুয়ালস টু আমরা লিখে দিই টেন এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে এইটিন আর হচ্ছে এফ টু ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে ফরটিন আর এখানে এইচ আছে এইচ মানে কি এইচ মানে আমরা সবাই জানি শ্রেণী দৈর্ঘ্য শ্রেণী দৈর্ঘ্য মানে কি উচ্চ সীমা মাইনাস নির্ম সীমা প্রদত্ত শ্রেণীর উচ্চ সীমা মাইনাস নির্ম সীমা এইচ ইকুয়ালস টু কি উচ্চ সীমা মানে কি দেখো এই শ্রেণীর এই যে যে শ্রেণীটা আমরা সংবলিত শ্রেণী তার উচ্চ সীমা মানে কি হচ্ছে ষোলো ও নির্ম সীমা মানে বারো তাহলে হচ্ছে ষোলো মাইনাস বারো ও মনে রাখবে যে শ্রেণী দৈর্ঘ্য ও শ্রেণী দৈর্ঘ্য ও দৈর্ঘ্য ও দৈর্ঘ্য ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে উচ্চ ও সীমা মাইনাস নির্ম সীমা উচ্চ সীমা মাইনাস নির্ম সীমা এটা মনে রাখবে আর লিখলাম না এখানে মনে রাখবে যে তো এখানে এ কত হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে ষোলো ও মাইনাস প্লাস হচ্ছে টুয়েলভ মানে হচ্ছে চার এইচ ইকুয়াল টু চার বেরিয়ে গেল তা এইচ কি হচ্ছে শ্রেণী দৈর্ঘ্য এবং উচ্চ সীমা মাইনাস নির্ম সীমা তাহলে এইচ ইকুয়াল টু কী হচ্ছে চার বেরিয়ে গেল ষোলো থেকে বারো বিয়োগ করলে চার হয় তো এখানে মানগুলো এখন বসিয়ে দেবো কাজ শেষ দেখো খুবই সোজা এখানে আমি জায়গা নেই বলে এরকমভাবে লিখছি তোমরা সুন্দরভাবে লিখবে গুছিয়ে এ এল ইকুয়াল টু কী পেয়েছি টেন বসিয়ে এই টুয়েলভ বসিয়ে দিলাম প্লাস এখানে বসাচ্ছি এফ ওয়ান এফ ওয়ান ইকুয়াল টু কি এইটিন এইটিন এফ জিরো ইকুয়াল টু কত হচ্ছে টেন ইন তারপরে হচ্ছে টু ইন্টু এইটিন মাইনাস কী হচ্ছে টেন মাইনাস হচ্ছে এফ টু ইকুয়াল টু কী হচ্ছে ফরটিন এফ টু ইকুয়াল টু কী হচ্ছে ফরটিন ইন্টু হু এখানে কত হয়ে যাচ্ছে ফোর তাহলে এখানে কি হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস এখানে এ ভালো করে লক্ষ্য করলে আঠেরো ওর থেকে এ দশ চলে গেলে কত হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আট আঠেরো থেকে দশ গেলে আট হয়ে যাবে এ আঠেরো দ্বিগুণে কত হচ্ছে হ্যাঁ ছত্রিশ ইস মাইনাস এখানে এ চোদ্দো আর দশ কত হয়ে যাচ্ছে চব্বিশ ইস এটা হয়ে গেল আমাদের এর ক্যালকুলেট করলাম চব্বিশ তাহলে এখানে কী হচ্ছে বারো এখানে কী হয়ে যাচ্ছে আট আর এখানে কত ছত্রিশ থেকে চব্বিশ গেলে কত থেকে বারো ইন্টু এখানে চার তারপর চার রয়েছে এবার চার দিয়ে কাটলে কী হচ্ছে তিন চারে এ বারো ও তাহলে কী হচ্ছে এখানে বারো প্লাস কী হচ্ছে আট বাই তিন আট বাই কী হয়ে যাচ্ছে তিন তাহলে বারো ও প্লাস এখানে আট বাই তিন মানে ক্যালকুলেট করো এখানে আট বাই তিন মানে দেখো তিন দুগুণে তিন দুগুণে ছয় তাহলে দুই যাচ্ছে পয়েন্ট আসলে কী হচ্ছে বিয়োগ করলে হচ্ছে আট থেকে ছয় বিয়োগ করলে হচ্ছে এ দুই তাহলে এখানে হচ্ছে কুড়ি কুড়ি তিন ছয় আঠেরো আবার এরকমভাবে তিন ছয় আঠেরো হবে এ এরকমভাবে ছয় ছয় চলতে যাবে তা আমি এখানে এ ছয়ের বদলে সাত দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কি কত হয়ে যাবে এ টুয়েলভ প্লাস টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন মানে ফরটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন এখানে প্রায় কথাটা লিখতে হবে তাহলে এখানে সংখ্যা গুরু মান আমাদের বেরিয়ে গেল হচ্ছে এ ওয়ান ফোর পয়েন্ট এন সিক্স সেভেন ইন প্রায় তো এখানে এটা তোমরা না বুঝতে পারলে ভাগ করে নিতে পারবে যে এটা ভাগ করলে এটা বের হয় অ্যাকচুয়ালি এইট বাই থ্রি কস টু টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটিকে লাইক করো ও আর তোমরা যদি চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল বাটনে ক্লিক করো আর বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলো না তো আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওটি টেক কেয়ার বাই বাই